இங்க வந்த பிரஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வெல்கம் இந்த மாதிரி படத்துக்கு பிரஸ் அண்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அண்ட் மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தா தான் ஒரு பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும் நான் நம்புறேன் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த சினிமாக்கே ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு இயர் ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் த டெபியூ டைரக்டர்னு சொல்லலாம் டாடாவா இருக்கட்டும் குட் நைட்டா இருக்கட்டும் போர் தொழிலா இருக்கட்டும் இப்போ பரம்பொருள்ல அரவிந்த் ராஜோட பேர் சேர்க்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அதுல ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் தட் யூ கைஸ் ஃபீல் த சேம் வே ஸோ அரவிந்த் வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்கு நான் சார் நான் சொல்ல விரும்புறேன் சதீஷ் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிக் பிரதர் மாதிரி தான் இப்போ இப்போ மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸா எனக்காக ரெண்டு சாங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் இந்த டாக் போயிட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம நம்ம வளர்ச்சி எப்படி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியுங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் வீட்டில் ஒரு நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்னொரு ஸ்டோரி ஃபைனலைஸ் பண்ணுற நிலமையில் இருந்தோம் அன்னைக்கு வந்து சதீஷை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கதையை கேளுங்க கதை கேட்டுட்டு உங்கள் தாட்ஸை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது ஒரு தாட் ஒரு ப்ராசஸாக ஒன்று சதீஷை கூப்பிட்டேன் அப்போ அந்த டைம்ல சதீஷ் அப்போதான் எனக்கு சதீஷ் அருண் பிரதரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அருணும் சதீஷும் சேர்ந்து ஆபீஸுக்கு வந்து அந்த கதையை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அருண் கூட இன்னொருத்தர் வந்திருந்தாரு அந்த கதையை கேட்டுட்டு அருண் அண்ட் சதீஷ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டைம்ல இந்த கதை உனக்கு செட் ஆகாதா வேற ஒரு கதை பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு இன்னொரு படத்துல ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி அது பண்ணலாமான்னு ஒரு யோசி ஒரு யோசனையில இருந்துட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருந்தது கடைசியில் வந்து நான் ஒரு நைட் ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென் மாதிரி அருண் கால் அடிச்சு இந்த மாதிரி ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுனாக இருக்குது ஏதாவது நம்ம பண்ணலாமே ஒரு நல்ல சஜஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் போய் கேட்க ப்ளீஸ் என்ன ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு பிரதர் அப்படி கேட்டேன் அப்படி கேட்டேன் கேட்கும் போது அருண் அருண் அன்னைக்கு அன்னைக்கு என் கூட ஒருத்தன் வந்திருந்தால ஆமாம் பிரதர் உனக்கு குவாயிட்டாக ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமாம் அவ அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுக்கார கேட்குறீங்களா ப்ரோ அது அன்னைக்கே அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கலாமே அந்த மேட்ரை ஸோ அதான் ஸ்கெட்சா சரி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அரவிந்த் வந்து என்கிட்ட கதை சொன்னாரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெனியூனா சொல்றேன் அவர் இவ்வளோ லைஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளோ லைஃப்ல இவ்வளோ டைமிங்கோட இப்போதான் பேசுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கதை சொல்றப்போ எனக்கு இந்த ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கிரைம் ஜானர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி பிரதர் நீங்க நிஜமா என்ன நம்புறீங்களா இல்ல 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 அருண் அண்ட் சத்தீஸ் சொல்றதுனால நீங்க வந்து கதை சொல்றீங்களான்னு கேட்டேன் ஸோ அரவிந்த் வந்து ரொம்ப இல்லை இல்லை ஒரு கன்விக்ஷனோட பண்ணலாம் பிரதர் அப்படி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸே வந்து சரத்குமார் சார் தான் ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே அரு அரவிந்த் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சரத் சாரை காசு பண்ணலாமா ஆனால் அப்போ பொன்னியின் செல்வனோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தது ஸோ சரத் சாரோட தாடி இவ்வளோ லென்த் இருந்தது கண்டி கண்டிப்பாக போலீஸ் ரோல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஷனை ட்ராப் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எல்லா இடத்துக்கு போய் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பார் அரவிந்த் ஐ திங்க் ஆனால் ஒரு ஒரு ஈவினிங் வந்து நான் ஃபோன் பார்க்கும்போது இன்ஸ்டாகிராமில் பொன்னியின் செல்வன் ரேப் பண்ணி பார்த்தேன் இமீடியட்டாக அரவிந்த் சொன்னேன் ப்ரோ சரத் சார் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்கள் நம்பிக்கை வரலட்சுமி மூலிமா நான் சரத் சார் கால் பண்ணி சரத் சார் பேர்லின்ல இருந்தார் தாடியோட டோட்டலாக ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி ஒரு கெஃபேல உட்காந்துட்டு சின்ன எக்ஸ்பிரஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ சரத் சார் கால் பண்ணி நான் அரவிந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் அடுத்த ரூமுக்கு போய் உட்காந்துட்டேன் ஃபுல் நர்வஸாக சரத் சார் ஒத்து பரா ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஜேர்னி ரொம்ப டயரிங்காக இருந்தது ஆனா டென் மினிட்ஸ்ல அரவிந்த் உள்ள வந்துட்டு பிரதர் சார் ஒத்துக்கிட்டாரு டென் மினிட்ஸ்ல சோ அதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அது வந்து அந்த ஜேர்னியோட ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் சரத் சார் வந்து பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அவர் பயங்கர இன்வால்வ் ஆகி அண்ட் அவரோட இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸா இருக்கட்டும் அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் காமெடி டைமிங்கா இருக்கட்டும் இந்த படம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல படிக்கும் போது கேரக்டர் டோட்டலா வேற மாதிரி ஒன்று இருந்தது ஆனா சரத் சார் இது இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த கேரக்டரோட டைமென்ஷனே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலா ஃபுல்லா அவர் அவரோட பர்சனாலிட்டி அவரோட அவரோட ஒரு லைவ்லினஸ் வந்து டோட்டலா கேரக்டர் மாத்திச்சு ஸோ சரத் சார் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க கொடுத்த இந்த சப்போர்ட்டுக்கு நான் லைஃப்ல மறக்கவே
பூர்ணிமாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பூர்ணிமா இவங்க நீங்க 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 இல்லைன்னா இந்த கண்டிப்பா இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த இந்த மேக்னிடியூட்ல நடந்திருக்காரு தேங்க்யூ பூர்ணிமா பூர்ணிமா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சரி எனக்கு எனக்கே கேட்க கொஞ்சம் குச்சுமா இருக்கு பட் கொஞ்சம் யுவன் சாரை கேட்கலாமான்னு ஒரு தாட் எனக்கு வந்தது ஸோ அப்போ அவங்க சரி யுவன் கேட்கணுமா சரி ஓகேன்னு சொல்லி ஏன்னா நான் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த ப்ராஜெக்ட்ல யுவன் சார் வந்தா எப்படி இருக்கும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல என் ட்ரீம்ல கூட பார்க்கல ஆனால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு போலிங் போடலான்னு சொல்லி நான் யுவனிமாட்ட கேட்டேன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா சிக்ஸ் இல்லைனா போல்ட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரை ஆகுது பண்ணணும்னு ஒரு தாட்டாக இருந்தது ஸோ மூணு ஐ திங்க் ஷூ ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பூர்ணிமா கால் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக கிளைமேக்ஸ் சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பூர்ணிமா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி யுவன் சார் சைட் ஓகே எனக்கு எனக்கு அந்த செகண்ட்ல எனக்கு ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தது ஏன்னா நான் நைன்டிஸ் கிட் என்னோட ஃபுல் க்ரோயிங் அப் க்ரோயிங் அப் யுவர்ஸ் யுவன் தான் சந்தோஷம்னா யுவன் சார் தான் சோகனா யுவன் சார் தான் பாட்டினா யுவன் சார் தான் ஸோ அந்த ஒரு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல யுவன் சார் மியூசிக்ல நான் அடிப்பேன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல தேங்க்யூ யுவன் சார் நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கேலே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலா எனக்கே ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்பிலீஃபா இருந்தது யுவன் சங்கர் ராஜா நம்மளுக்கு மியூசிக் பண்றாரான்னு ஒரு தாட் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதை தாண்டி யுவன் சாரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சாரோட ஸ்டூடியோல அந்த மியூசிக்கோட அந்த வேர்ஷன் பார்த்து நான் சார் ரொம்ப இமோஷனலா இருந்தது அன்னைக்கு சார பார்த்து சொன்னேன் சார் நீங்க பெரிய ஹீரோ கொடுக்குற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க சார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவரு சாங்ஸா இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்கோரா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஹி இஸ் ரியலி ஒரு பேஷனோட இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு அண்ட் யூடியூப்ல மோஷன் போஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆர் ஆரப்போ நான் ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது அந்த கமெண்ட் என்னன்னா Uh, whenever there is a rising hero yuvan is fire abdi or comment vandha adu romba romba true ana or statement danu sir a seri simbu sir a seri avangalukku vandha and or periya music oda identity kuduthade yuvan sir dhaan so thank you sir for all that you've done for this i know i've tortured you a lot avaru vandu avaru he is a quiet person and na vandu opportunity kedicha odane sir camera vaanga sir indha side vaanga sir indha side vaanga sir and the yuvan sir oda kidnap video bayangaram avaru or hit aachu so yuvan sir beautiful ah nadichundara adala thank you sir for coming and acting for us also adukapra enga producers manoj and girish sir நான் இங்க சார் சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா எல்லாருமே இந்த மாதிரி ரொம்ப இமோஷனலா பேசியிருக்காங்க அது எனக்கே இட் வாஸ் ட்ரூலி டச்சிங் ஃபார் மீ ஏன்னா எங்க என் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய என் லைஃப் லைன் என் உயிர்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் இந்த மாதிரி எல்லாருமே நான் இப்போ நான் சொன்னா அது கொஞ்சம் தப்பா இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மே இந்த மேடையோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புறேன் அண்ட் இந்த டீம்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸையும் நாகூர் பிரதர் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் ஏன்னா நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒண்ணு சொல்ல ஒண்ணு சொல்லுவாரு இல்ல பிரதர் இது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த சிப்பர் ரிப்பர் சாங் வந்து ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா படத்தோட ஃபுளோல இது வைக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு சூழல் வந்தது அப்போ நாகூர் நாகூர் வந்து எனக்கு என்கிட்ட சண்டை போட்டு சொன்னாரு இல்ல ப்ரோ அது கண்டிப்பா வச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா படத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் மோமெண்ட்ல வருது சோ அது கண்டிப்பா அதை வைக்கணும்னு சொல்லி நாகூர் தான் சொன்னாரு தேங்க்யூ இப்போ கேப்டன் மில்லரோட டி டீசர் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருந்தாரு ஒரு ஹாலிவுட் படம் மாதிரி கட் பண்ணியிருந்தாரு தேங்க்யூ நான் குரூப் ஃபைவ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபில் அப்புறம் பாண்டி குமார் நான் அடிக்கடி சொல்ல பாண்டி குமார் வந்து நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் தான் ரெசிடென்ட் கேமராமேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவர் அவர் ரிச்சியில் பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்துலேயும் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்புட்ஸ் ஆன் திஸ் ஃபில் குமார் அண்ணா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அரக்கிய சாங்கில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அப்போவே அந்த அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் நான் எதிர்பார்க்கல தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் ஒர்க் இந்த இந்த டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கோ டிரெக்டர் ரத்னா கிருஷ்ணா அகில் சாமி பிரசன்னா ஹரி தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க கொடுத்த உங்க எஃபர்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க உங்க வேலையை உங்க உங்க உங்களோட மெயின் ஒர்க்கை தாண்டி நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலாபரேஷன் தான் அந்த கொலாபரேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பாலாய் சக்திவேல் சாரோட ஒரு ச
இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த படத்துக்கு ஒரு சக்சஸ் கிடைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு பேக் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா நீங்க உங்க உங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தாலே ஒரு டோட்டலா பாசிட்டிவான ஒரு பர்சனாலிட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கு யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தா ரொம்ப சாரி மிஸ்ட் எனிபடி இல்ல நிகில் நிகில் முருகன் பிரதருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப இப்போ மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா என்னை ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்கரேஜிங்காக பேசுவார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அதான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்லே சொன்னேன் இந்த மாதிரி படத்துக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது படத்துக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி படம் படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் சரத்குமார் சாரோட Uh, amazing presence and yuvan shankar raja sir oda vera mari background score ukaga and theater la poi experience pannunga also thank you to yuvan sir's team zafrun ma'am and everyone else thank you so much inge vandadukaprena director arvind raj ngiradhu enak theriyum girish and vina are making a film with amitash and sharath appadi ngiradhu enak theriyum shooting la nadandirukku nu theriyum but ennoda arvind da inge vandu director ku enak theriyadhu because i worked with him before very talented man so wishing the team the very best to you and lovely to see you on screen romba sandoshama irukke next generation ellarum ana because amitash vandu ennudaiya closest friends oda son girish vandu na film institute angle nu theriyum i think 1978 79 or 80 la theriyum idella vandu romba naalukku munadi irukra uravugal bandhangal ennala dhaan maniko கிரீஷ் அண்ட் அவீனா ரொம்ப நல்லா தெரியும் அமிதாஷ் இஸ் லைக் அவர் சன் ஸோ அவருடைய படம் நன்றாக எல்லாரோடையும் அப்ரிஷியேட் பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஷரத் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் விஷிங் த டீம் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தேட்டர் வந்து ரொம்ப crucial theater for a lot of our lives because pada ready ay first copy paakradhu mukkavasi inga dhan paapom and paakumbodhu enna tension irukumo adhe tension innikku irukku i hope it turns out very well i'm glad i'm happy that girish and vina all the best all the best to the entire team i'm so happy that uh, amitash is doing this film and i wish you the very best the therai kadai kerpa ennudaiya na panna sila scenes vandu enak romba pidichirundhathu kaaranam na vandu saradhananoda romba naalige appuram thirumbu indha padathila na seindhu nadikiren and avar kuda modal padam na ai pannadhil irundhum scenes ellame vandu avara romba confront panni or maadhiri dialogues ah da irukum ana idhila vandu romba vithyasama irundhathu and uh, uh, experience of acting balaji sir avaru kuda act panna thum or peri experience enakku and uh, as a team naanga ellarum seindhu romba or interesting story present pannirukom and unga blessings oda i hope it will do very well thank you kutu indhu ona sonnaanga அது மாதிரி அரவிந்த் வந்து சொல்லும்போது அந்த கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்தது இவங்க டீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஷூட்டிங்ல பார்த்த அளவுக்கு அவ்வளோ குயிக்காக டக் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுப்பாங்க அது குவாலிட்டியாகவும் எடுப்பாங்க அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு அது வந்து எப்படி அவர் அவர் அமைதியாக இருப்பார் அவர் அரவிந்த் ஆனால் வந்து வேலைகள் கில்லி ஒரு ஒரு இரவு காலை சாயந்தரத்துலேருந்து அடுத்த நாள் ஆறரை ஏழு மணி கூட பெரிய சீன் எடுத்து நகர்த்தி விட்டார் அது அதே அது அந்த பாண்டி தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் டக் டக் டக்னு ரெடி கடின்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பான டீமு அதே மாதிரி அமிதேஷனுடைய அவங்க ஃபாதர் இந்த சப்போர்ட்டு இதுக்கு வந்து முக்கியமாக யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்கள் மியூசிக் அமைச்சது அப்புறம் இந்த ஒரு சாங் இந்த அணிகத்தோட இது இது எல்லாமே ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது சக்தி வீர் சார் சக்தி வேக்தி சக்தி சொல்கிற மாதிரி இது மிக நல்ல சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது இது மிக மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் நடிகர் திரு அம்மா கிரேஷன் சிவா அவர்கள் நன்றி 
ஸோ ஹாப்பி ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல சுச்ச அமேசிங் பேரண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் அமிதாஷ் ஏன்னா ஒரு கிட் பிறந்து அவங்கள வந்து ஸ்டாராக பார்த்து அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு பேரண்ட்ஸ் மூலமாக சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சீரியஸ்லி இட்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் யூ ஹேவ் யுவர் மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஹூ இஸ் சப்போர்ட்டிங் யூ அண்ட் தே வாண்ட் டு சி யூ அண்ட் டெஃபினெட்லி சினிமாவில் அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இப்படி இருக்கிறது அந்த ஒரு சப் சமயத்தில் ஆப்வியஸ்லி அனி கேம் அண்ட் சப்போர்ட் இட் அண்ட் பூரி இஸ் தேர் அண்ட் பூரி மூலமாக ஐ கேம் இன் அண்ட் யூனோ யுவர் குட் வில் அரவுண்ட் தேட் கீப்ஸ் யூ மூவிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் டெஃபினெட்லி படத்தை பற்றி சொன்னோன்னா இட்ஸ் அ நைஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஐடில் ஸ்மக்லிங் அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சரத் சார் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் அமிதாஸ் கொஞ்சம் நொச்சு தான் கொஞ்சம் இல்லை ஆக்சுவலி வேற லெவலில் வச்சு எப்படின்னா நான் வந்து என் என் ஒய்ஃபோட சண்டை போட்டேன்னா என் ஒய்ஃப் எனக்கு பெரிய டெக்ஸ்ட் அனுப்புவாங்க நான் ஃபஸ்ட் லைனை படிப்பேன் லாஸ்ட் லைனை படிப்பேன் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இவர் என்ன பண்ணுவார் ஃபோர்டீன் ஐம் கோயிங் டு ஹைட்ரோ பேட் அப்படின்னு உடனே ஒரு பெரிய மெசேஜ் சார் இஃப் யூ டோன் கம்ஃபர்டபுள் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் லைனு நான் ரெண்டு இதையும் படிச்சுட்டு I will try. Oh. Sir, thank you very much. You were trying to say that. So, nothing is not in a bad way, obviously. It's uh, not towards the project. So, and, um, and about Aravind, actually, you can see it. I can see it. Sir, 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 I can see it. கதை பிடிச்சிருந்தது கதை கேட்டு ஐ வாஸ் லைக் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் சாங் சிப்பராக பண்ணோம் பண்ண உடனே அமிதாஷ் வந்து கேட்டுட்டு சம வைப் ஆகி சூப்பராக இருந்தது அண்ட் சொன்ன ஒரு டேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலி சொல்கிற ஸ்கிரிப்டை வந்து படமாக எடுக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா அது போக போக அது வந்து மாறும் சொன்னது இருக்காது சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் பட் இதில் அப்படி இல்லை என்டர்டைனர் சொன்னாங்களோ அதை ஆக்சுவலி அப்படியே அப்படியே எடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் வேற என்ன சொல்றது தெரியும் ஸோ யூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இந்த இந்த ஆடியோ வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு பி ஹியர் தேங்க் யூ வெரி மச் எங்களின் அழைப்பேற்றுக்கு வந்திருந்த அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் சென்னையில் வந்ததுலேருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அறிமுகமாகி பழக்கமாக ரொம்ப க்ளோஸாக இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு பேருமே டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெர்னி நான் வந்து நான் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் டிவி சேனலில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துட்டேன் அவன் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணி நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருந்துட்டு குவிட் பண்ணி அஸ்டன் டேரக்டராக வந்து சேரணும்னு என்ட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நான் ராம் சார் டப்பு இருந்தேன் நான் சொன்னால் நல்ல சேலரி வாங்குறேன் இங்கேயே ரொம்ப டஃப்பாக தான் எல்லாம் சுச்சுவேஷனில் எல்லாமே சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எதுக்கிற வர வேணா வேணாம்னா ரொம்ப உறுதியாக இருந்து அங்கே குவிட் பண்ணிவிட்டு சேலரி வாங்கிட்டு வந்து குவிட் பண்ணிவிட்டு அஸ்டன் ஐட்டராக சேர்ந்து அங்கே ரொம்ப டிசிப்ளினாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ப்ராப்பராக அந்த படத்தில் கம்ப்ளீட்டாக தரமணிலேயும் பேர் அண்ட் பிலீஃப் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறமா உட்காந்து ஒரு கதை ரெடி பண்ணி பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு வந்து அரவிந்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவான ரொம்ப டிசிப்ளினாக ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அது நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கணும் உடனே டக்குன்னு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நம்மளே ஏதோ ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அவனுக்கு இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இஸ் வெரி வெரி லக்கி அப்படின்னு நான் சொல்லணும் எல்லாம் சொன்னாங்க பெஸ்ட்டு டேட் அவார்டு கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அவார்டும் கிரீஷ் அண்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்போ எடு இருக்கலே ரொம்ப டஃப் வந்து ஒரு சின்ன படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் சிவா சார்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரொம்ப சின்ன படமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுது இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மெயின் ரீசன் சதீஷ் தான் சதீஷ் மூலிமா தான் எனக்கு அமித்தாஷ் பிறக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே ரொம்ப ஆட்டிடியூடாக அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் வெரி வெரி ஸ்வீட் அமிதாஷ் அங்கிள் ஆண்டி எல்லாமே ரொம்ப சின்ன படமாக பண்ணலான்னு போனோம் அவங்களும் ஓகே பண்ணால் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் சரத்குமார் சார் ப
இங்கே இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிக் டைரக்டர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் பண்ணி ஒரு மெயின் ரீசனாக இப்போ அவங்க இவ்வளோ பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்கிற காரணம் வந்து யுவன் சார் தான் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அரவிந்துக்கு கிடச்சிட்டாங்கன்னே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி அப்புறம் மோஸ்ட் ஹாப்பனிங் சரத் சார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு தடவை அவர் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கில்ட்டாக இருக்கும் அவர் அவர் எப்படி இருக்கார் எப்படி உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணுறாரு எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்கார் நம்மளும் இருக்க மெயின்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படி ஒரு மோஸ்ட் ஹாப்பனிங் சரத் சார் வந்து அவர் படத்துக்கு வந்ததும் எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியாகிடுச்சு அப்புறம் ஹோல் டெக்னிக்கல் டீமும் பாண்டி குமார் அண்ணன் பூர்ணிமா சதீஷ் எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்ல டீமை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்காமல் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டு கொடுப்போம்னு கிரீஷ் அங்கிள் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் யூ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள் இது பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசராக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அனிருத் வந்து ப்ரொமோஷன் போகிறார் இது எல்லாமே உங்களால் மட்டும்தான் நடந்தது இல்லாட்டி ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு இது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அந்த விதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது மணி சார் வந்து ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறது இவ்வளோ பேர் இந்த ஸ்டேஜில் உட்காடுறது எல்லாமே ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் அரவிந்த் இது கரெக்டாக ரிலீஸும் எல்லா விதத்துலேயும் அது கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு ரிலீஸ் வந்து இப்போ அவர் அவர் பண்ணாலே அது நல்ல படமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவர் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ அவர் இந்த படத்தை எடுத்தோன்னே இன்னும் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்லேருந்து ஆடியன்ஸுக்குமே ஒரு இன்னும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வருது ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நல்ல படமாக இருக்குன்றதில் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இது அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்புக்குரிய சரத்குமார் சார் அவர்களுக்கும் என் பேரன்பிற்குரிய யுவன் சங்கராஜ் அவர்களுடைய வணக்கம் சரி ரெண்டு சினிமா தான் இன்றைக்கி சினிமாவில் எடுக்க முடியுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று ரொம்ப பெரிய படம் ஒன்று எடுத்துகிட்டு டிஜிட்டல் சேட்டலைட்லாம் எடுத்துகிட்டு சேஃப் ஆகிட்டு பெரிய ப்ரொமோஷனுக்கெல்லாம் மெனக்கெடாமல் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு வர்றது மிச்சம் அப்படின்னு கொண்டுக்கிறது தான் இன்றைக்கி சேஃபான சினிமா அப்படி இல்லைன்னா சின்ன படம் ஒன்று எடுத்து அது ப்ரொமோஷனுக்கு பெருசாக மெனக்கிட்டு அதில் ஜெயிச்சு ஒரு பெரிய வெற்றி அடைகிறது ஒரு சினிமா இந்த ரெண்டு சினிமா தான் இன்றைக்கி சினிமாவே மீதி சினிமாவில் நடுவில் இருக்கிற சினிமாலாம் காணாமல் போச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய மெனக்கடலோடு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற படம் தான் பரம்பொருள் ஒரு சின்ன படமாக ஒரு பட்ஜெட்டாக எடுத்துகிட்டு அது ப்ரொமோஷனுக்கு படத்தோட காஸ்ட் கலவு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது அந்த படத்தோட ஹைலைட் அந்த வகையில் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன அவ்வளோ நான் சாட்டியே சொன்னேன் அவருடைய சினிமா மாநாட்டு ஒரு பேஷன் வேணும் அந்த லவ் வேணும் ப்ராடக்ட் மேலே நம்ம பெத்த பிள்ளை மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அது மாதிரி அதை ரொம்ப அழகாக செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இப்படி ஒரு அப்பா அம்மா கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹீரோவை கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வந்து அப்பா ஒரு ஹீரோவை பார்த்துட்டு அப்பாவுக்கு பையனை ஹீரோவாக பார்க்கணும்னு ஆசை அது மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு ஹீரோ வர போகிறாங்க அது மாதிரி தான் இது அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப ஸோ கிஃப்டட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சன் அந்த மாதிரி அவங்க இப்படி ஒரு டீம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நானும் ஒரு ஒரு சின்ன கேண்டரில் நடித்தேன் அதனால் நிறைய நாள் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் அந்த கிரீஷ் சார் ஆல்வேஸ் ஸ்பாட்டில் இருப்பார் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி வந்து அரவிந்த் டேரக்ட் பண்ணும்போது டேரக்டர் எங்கேயும் தேடணும் அந்த இருக்கிறதே தெரியாமல் ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிடுச்சு பெது பேசினாலும் மெதுவாக நல்ல சொல்லி ரொம்ப நிதானமாக ஆனால் வேகமாக எடுத்துகிட்டு இருந்த ஒரு அழகான டீம் கேமராமேன் எல்லாமே ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததில் அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரொமோஷனில் பண்ண இவனுடைய சாங்கும் அவரே ஃப்ரேமில் வந்து நடித்ததும் அது இவங்களுடைய நட்புடன் அனிருத்தூரில் வந்ததெல்லாம் வந்து இந்த படத்தை வந்து பெரிய அளவுக்கு உலகத்தரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் வரும் நிச்சயமாக சக்தி அவ்வளோ தெரியும் பொறுத்தவர்களுக்கு அப்புறம் வர்றது ஒரு ப்ளஸ் ப்ளஸ் வேணாலும் கூட அதை விட இன்னொரு டபுள் ப்ளஸ்ஸாக இவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்கும் நிச்சயமாக வந்து ஒரு பெரிய சாதனைக்குரிய படமாக இருக்கணும்னு என்னோடய ஆசை அதே மாதிரி சரத் சார் அவ்வளோ பேசினாட்டான ஒரு சினிமா காரணம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது முந்நூ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் அது சினிமா 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 தான் இருக்குது வேறு சிந்தனை இல்லாத ஒரு அற்புதமான மனிதர் நம்மளால் என்ன கேரக்டர் இவங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப இளமை ஊஞ்சலாடுது அந்த படத்தில் ரொம்ப குதிச்சு அதனால் அவர் அவர் ஆசைப்படுற ரூல் இந்த மாதிரி தான் அதனால் கிடச்சிருச்சு இல்லை கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு இது கிட்ட பேர் தான் இல்லை சார் கொஞ்சம் இருக்கா
இந்த ஃபேமிலியோட ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு அந்த பாண்டிங் கவ அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடைந்து இரவணி வெற்றி வளர்த்துட்டே நன்றி அவர்களுக்கும் படக்குழுவினர் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி நன்றி அர்த்தமாக இயக்குனர் அரவிந்த் அவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க